இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எப்படி ஸ்னோ ஃபிளேக்ல அக்கௌண்ட் வாங்குறது எப்படி அந்த ஸ்னோ ஃபிளேக் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்றது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஸ்னோ ஃபிளேக்க எப்படி நம்ம வந்து ஒர்க் பண்றது இப்போ நம்ம நேத்துவர்லயும் பார்த்தது என்னன்னா நம்ம கொரிய ஒரு இடத்துல வந்து போடணும்ன்றத பார்த்தது இப்போ என்கிட்ட இதுதான் ஸ்னோ ஃபிளேக் இருக்கு நான் வந்து வெளியே நிக்கிறேன் இப்ப நான் இங்க நின்றுட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்னோ ஃபிளேக் உள்ள இருக்கக்கூடிய இது இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்ஸ ஓபன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டனா என்னால ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து ஓபன் பண்ணணும் சொல்லிட முடியாது நான் என்ன பண்ணி ஆகணும்னு கேட்டேன்னா நான் வந்து இன்டர்மீடியா இருக்கக்கூடிய இந்த எஸ்கியூஎல் கிட்ட சொல்லி ஆகணும் இந்த எஸ்கியூஎல் லாங்குவேஜ்ல வந்து இந்த ஸ்னோ ஃபிளேக் கிட்ட சொல்லணும் அப்பதான் இது என்ன நடக்கும்னு கேட்டோம்னா இந்த எஸ்கியூல் வந்து இந்த டேட்டா பேஸ் ஓபன் பண்ணி அது உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை ஓபன் பண்ணி நமக்கு கொண்டாந்து கொடுப்பாரு அப்போ எஸ்கியூல சொன்ன மட்டும் அது புரியுன்றாங்க சரி அப்ப இந்த எஸ்கியூல எங்க போய் சொல்றது நான் போயிட்டு ஜென்ரலா ஒரு நோட் பேட்ல போயிட்டு நான் போயிட்டு இங்க போயிட்டு ஓப்பன் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஸ்னோ பிளேக் டேட்டா பேஸ் ஓப்பன் ஆயிடுமான்னு கேட்டா அப்படிலாம் ஓப்பன் ஆக நம்ம இந்த எஸ்கியூல எங்க போய் சொல்லணும்னா இந்த ஸ்னோ பிளேக் அக்கௌண்ட் வாங்கணும் அந்த ஸ்னோ பிளேக் அக்கௌண்ட் வாங்கிட்டோம்னா அந்த ஸ்னோ பிளேக் அக்கௌண்ட்லயே வந்து ஒரு இடம் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நீங்க உங்களோட எஸ்கியூல் போடுங்க இந்த இடத்துல நீங்க உங்க எஸ்கியூல் கொரி போடுங்க அந்த கொரிய போட்டீங்கன்னா அங்க இருந்து நான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் காட்டுறேன் சொல்லுவேன் அப்போ இந்த இடத்துக்கு எப்படி போறது ஸ்னோ பிளேக் அக்கௌண்ட்டை எப்படி வாங்குறது அப்படின்றதான் இப்ப நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரோம்ல போயிட்டு ஸ்னோ ஃபிளேக் ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஸ்னோ ஃபிளேக் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரீ ட்ரையல் அக்கௌண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுல ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிரெடிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த கிரெடிட்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு பிடிக்காது அதை பத்தி ஒரி பண்ணிக்காதீங்க நம்ம ஃபியூச்சர்ல பார்ப்போம் ஸோ தேர்ட்டி ஃப்ரீ ட்ரையல் அக்கௌண்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த அக்கௌண்ட் கிளிக் பண்ணுங்க இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா முப்பது நாளைக்கு நீங்க வந்து இந்த அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேற ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் வச்சு மறுபடியும் வேற அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணி வேற இது மறுபடியும் இன்னொரு ஸ்னோ ஃபிளேக் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ஸ்னோ ஃபிளேக்ல இன்னொரு ஸ்பெஷல் கேட்டீங்கன்னா முப்பது நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதே மெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க திரும்ப மறுபடி ஒரு புது அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்க பேர் கொடுங்க நீங்க பேர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட இது லாஸ்ட் நேம் கொடுத்துக்கோங்க அப்புறம் உங்களோட மெயில் ஐடி ஏதாவது ஒரு மெயில் ஐடி கொடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கம்பெனி சோ ஏதாவது ஒரு கம்பெனி நீங்க இப்போதைக்கு நான் சும்மா நல்லன்னு கொடுத்துக்க நீங்க ஒரிஜினல் கம்பெனி கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஏதாவது ஒரு கம்பெனி கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரோல் ஸோ ஏதாவது ஒரு ரோல் கொடுத்துக்கோங்க அந்த ரோல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே கண்டினியூ கொடுங்க கண்டினியூ கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இந்த ஆப்ஷன்ல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து சூஸ் யுவர் ஸ்னோ ஃபிளேக் எடிஷன் சொல்றாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா ஹவு டு கெட் தி ஸ்னோ ஃபிளேக் அக்கௌண்ட் ஹவு டு கெட் தி ஸ்னோ ஃபிளேக் அக்கௌண்ட் இந்த நோட் பேடோட லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் ஸோ நீங்கள் உங்களோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் மெயில் ஐடி எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் அந்த மெயில் ஐடிக்கெலாம் நான் வந்து இந்த நோட் பேடை உங்களுக்கு நான் அனுப்பிவிட்டுருவேன் ஸோ டெய்லி பேசிஸ் அந்த நோட் பேட் வந்து ரன் ஆகி இது அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் கிளவுடில் போட்டுருவோம் நான் ஸோ உங்கள் மெயில் மெயில் ஐடிக்கு அது வந்துடும் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம ஹவு டு கெட் தி ஸ்னோ ஃபிளேக் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு தான் பார்த்துருக்கோம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா டூ சிவர் ஸ்னோ ஃபிளேக் எடிஷன் போட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து நேம்லாம் கொடுத்துருவீங்க நேம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பேஜ் இந்த பேஜ் தான் இந்த பேஜில் டூ சிவர் ஸ்னோ ஃபிளேக் எடிஷன் போட்டிருக்காங்க கிடையாது <laughs> சரி முதல்ல எடிஷன்னா என்ன ஸ்டாண்டர்ட் என்டர்பிரைஸ் பிஸ்னஸ் கிரிட்டிக்கல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் இந்த என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் முதல்ல எடிஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி ப்ரீமியம் பேக் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஹாட் ஸ்டார்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு விதமான ரெண்டு விதமான பேக்கேஜ் இருக்குது ஸோ அமௌண்ட்டே பே பண்ணலனா ஃப்ரீ பேக் ஒன்று கொடுப்பாங்க அமௌண்ட் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரீமியம் பேக் ஒன்று கொடுப்பாங்க எக்ஸ்ட்ராவாக அமௌண்ட் பே பண்ணிங்கன்னா விஐபி பேக் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போது ஒரு ஒரு பேக்கும் ஒரு ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும் ஃப்ரீ பேக்கில் வந்து நீங்கள் வந்து ஹைலைட்ஸ் மட்டும்தான்
ஓகே இப்போது சூஸ் யுவர் க்ளவுட் ப்ரொவைடர்னு சொல்கிறாங்க ஸ்னோ ஃப்ளேக்கே ஒரு க்ளவுடு தான் அப்புறம் ஏன் திரும்பவும் இன்னொரு க்ளவுடை சூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க இங்கே எங்கள் மூணு பேருமே க்ளவுடு தான் அஷூர்ன்றது ஒரு க்ளவுடு அமேசான் வெப் சர்வீஸ்ன்றது ஏடபிள்யூஸ் க்ளவுடு கூகுள் க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ன்றது ஜிசிபி க்ளவுட் ஸோ ஸ்னோ ஃப்ளேக்கே ஒரு க்ளவுடு தான் என்ன பர்பஸ்க்காக இவங்க மறுபடியும் இன்னொரு க்ளவுடை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் மார்க்கெட்டில் எல்லாருமே வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு வேறு ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்குது அந்த டேட்டாபேஸ் வந்து ஆரோக்கல் டேட்டாபேஸ் அந்த டேட்டாபேஸில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நம்ம வந்து ஸ்னோ ஃப்ளேக்கு மூவ் பண்ணணும் நம்ம எதனால் ஸ்னோ ஃப்ளேக்கு வந்து மூவ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஆரோக்கலில் வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்குன்னா அதை நம்ம ஸ்னோ ஃப்ளேக்கு மூவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றோம் எதனால் நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் நேபர் இருக்குங்களா ஆரோக்கில் வந்து ஆன் ப்ரமைசஸ் நம்ம நேற்று படித்தோம் ஆன் ப்ரமைசஸ் ஒரு <laughs> சரி அப்போ எப்படி தான் அப்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறவங்க தான் யாருனா இந்த க்ளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் அஷூர் ஜிசிபி இந்த மாதிரி மூணு க்ளவுட் இருக்குது ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் அஷூர் அதுக்கப்புறம் ஜிசிபி மூணு டிஃப்ரெண்ட் க்ளவுட் இருக்குது இந்த மூணு க்ளவுட் ஏதாவது ஒரு க்ளவுடை சூஸ் பண்ணி இந்த க்ளவுடுக்குள்ளே நம்ம டேட்டாவை போட்டு வச்சுடணும் ஸோ இதுலேயோ இல்லை இதுலேயோ இல்லை இதுலேயோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல க்ளவுடில் ஃபைலை போட்டு வச்சிட்டோம்னா அதுலேருந்து நமக்கு என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து அதுலேருந்து நம்ம ஸ்னோ ஃப்ளேக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்டர்மீடியட்டாக வந்து ஒரு க்ளவுட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூணு க்ளவுட் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு ஸ்னோ ஃப்ளேக்கில் வந்து என்னென்ன பார்ட்னர்ஸ் க்ளவுட்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூணு க்ளவுட்ஸை மட்டும் தான் ஸ்னோ ஃப்ளேக்கு வந்து இப்போதைக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறது ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து எது சொல்கிறேன் நீங்க <laughs> ரீஜியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரீஜியன்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் ஸோ இப்போ ரீஜியன்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் க்ளவுட் ப்ரொவைடர் எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்குது எங்கள் ஃபிசிக்கல் மெமரி ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்றது தான் ரீஜியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போது நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோனில் வந்து ஒரு பாட்டு வச்சுருக்கீங்க ஸோ இதுதான் உங்கள் ஃபோ இதுதான் உங்கள் ஃபோனுனா இங்கே வந்து ஒரு பாட்டு வச்சுருக்கீங்க இந்த சாங்கை நீங்கள் சாரி உங்கள் பாட்டை வந்து ஒரு மெமரி கார்டில் வச்சுருக்கீங்க இந்த மெமரி கார்டை எதுலேயாவது ஒரு ஃபோனில் இன்சர்ட் பண்ணால் தான் உங்களால் பாட்டு கேட்க முடியும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த மெமரி வந்து ஃபிசிக்கலாக உங்ககிட்ட இருக்குது ஆனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஃபோனோட கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்போது என்னென்னா ஒரு சர்வரோட கனெக்ட் பண்ணுறன்ற மாதிரி அப்போது உங்கள் டேட்டாவை ஏதாவது ஒரு ஃபோனோட கனெக்ட் பண்ணால் தான் உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்போது மெமரி கார்டுன்றது ஃபிசிக்கலாக என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அந்த கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மெமரி கார்டில் வந்து நான் வந்து டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் க்ளவுடுன்றது கண்ணுக்கே தெரியாதது இப்போ நீங்கள் கூகுள் ட்ரைவ்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் அந்த அப்ளிகேஷனை போய் நம்ம வந்து டேட்டாவை லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம நினைப்போம் அது உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டாலாம் எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது அது எங்கே போய் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இப்போது மெமரி கார்டை ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணணும் அதனால் என் ஃபோனில் பார்க்க முடியுது அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கூகுள் க்ளவுட் இந்த மாதிரி யூடியூப் இதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாலாம் எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நான் வந்து இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் ஆக்சஸ் பண்ணி இந்த கூகுள் க்ளவுடில் இருக்க சாரி ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய என்னோடய டேட்டா பார்த்துக்கிறேன் யூடியூப்பில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் பார்க்குறேன் ஸோ அப்போது இது எல்லாமே வந்து இன்டர்நெட் மூலயமா ஒர்க் ஆகும் அப்போது ஃபிசிக்கலாக இதெல்லாம் எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஃபிசிக்கலாக வந்து ஏதாவது ஒரு சர்வரோடு இது கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த சர்வர் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரீஜியன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் உங்கள் சில பேர் உங்களோட ஆஃபீஸில் கூட இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் ஸோ சர்வர் ரூம்னு ஒன்று இருக்கும் சர்வர் ரூம் சர்வர் ரூம் ஃபார் கூகுள் ஒன்று போடலாம் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு ரூம் இருக்கும் எல்லா சிஸ்டமோட சர்வரும் இங்கே தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரூம் ஃபுல்லாக ஏசி போட்டிருப்பாங்க ஃபுல்லாக கூலிங்கில் இருக்கும் அது ஃபுல்லாக வந்து ஒயர்ஸ் கனெக்ட் பண
இங்கே கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும் இது பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட ஸ்னோ ஃப்ளேக் வந்து எந்த ரீஜனில் நம்ம இருக்க போகுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் சிங்கப்பூர் ஜக்கார்த்தா இந்த மாதிரி ஏஷியா பசிபிக் அந்த மாதிரியான நிறைய டோக்கியோ இந்த மாதிரி நிறைய ஊர்லலாம் வந்து நம்மளோட ரீஜியன்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எந்த ரீஜன் பிடிக்குதோ அந்த ரீஜன் வச்சுக்கோங்க அந்த ரீஜன் வச்சுட்டு இதை செக் பிளிக் செக்கி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கெட் ஸ்டார்ட் அவுட் கொடுங்க கெட் ஸ்டார்ட் அவுட் கொடுத்துட்டு இந்த கொஷின்ஸ்க்கு எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு மெயில் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இந்த மெயில் ஐடிக்கு ஒரு மெயில் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த மெயில் ஐடிக்கு ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நான் வந்து அந்த மெயிலுக்கு நான் போகிறேன் அது ஆக்சுவலாக நான் ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கேன் ஸோ திரும்ப நான் அதே அக்கௌண்ட்டில் தான் மெயில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான மெயில் வந்து வரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இங்கேயே போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் இட் மே டேக் ஃபியூ மினிட்ஸ் சாரி ஸோ அது வரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம் ஸோ அது வந்துடும் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் அப்படியே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதோ பார்த்தீங்கன்னா வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு லிங்க் தான் இதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் என்னன்ற மாதிரி கேட்கும் இப்போ ஆல்ரெடி நான் என்கிட்ட அது இருக்கிறனால என்கிட்ட ஸ்ட்ரெயிட்டாக அது வந்துருச்சு இருந்தாலும் நான் இதை வந்து காப்பி பண்ணி நான் வந்து வேறு இதில் போடுறேன் இன் காமன் கமோட்டில் போடுறேன் எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துடுது ஏன்னா நான் இதே மெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணி தான் நான் ஆல்ரெடி என்னோடய ஸ்னோ ஃப்ளேக்கை வச்சு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னோடய ஸ்னோ ஃப்ளேக் நான் காட்டுற பாருங்கள் இதே மெயில் ஐடியில் தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு ஆனால் என்ன வரும்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் செக் பண்ணுங்கன்றது இங்கே பார்த்தீங்களா இதே மெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதில் இன்னும் ஃபோர்டீன் டேஸ் பேலன்ஸ் இருக்கு அதனால் என்ன பண்ண மாட்டேன்னா அது திரும்ப திரும்ப எனக்கு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த இந்த ஏரியாவுக்கு வந்துருக்கு ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வரும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த லிங்க் எடுத்து கிளிக் பண்ண உடனே இந்த லிங்க் எடுத்து கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி இருக்கும் இங்கே யூசர் நேம் போடுங்க இங்கே பாஸ்வேர்ட் போடுங்க இங்கே கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் கொடுங்க அந்த சப்மிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து யூசர் நேம் இங்கே போடணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாஸ்வேர்ட் போடணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் போடணும் ஸோ இப்படி கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் போட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து என்ன நடக்கும்னா அது டைரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த லிங்க்குள்ளே போயிடும் இது வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு உங்களோட பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் உள்ளே போய்க்கலாம் சரி உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த லிங்க்கை வந்து இந்த மாதிரி புக் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் இந்த மாதிரி புக் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி புக் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன்ஸ் அது உள்ள வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதோ இந்த மாதிரி லாகின் பண்ணுவோம் நான் இப்போ லாகின் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது அது எப்படி வரும் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் லாகின் பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எதுவுமே இருக்காது எம்டியாக இருக்கும் ஏன்னா எம்டியாக இருக்காது ஒரு நாலே நாலு ஸ்க்ரீன் மட்டும் இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு மட்டும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணணும் ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு விஷயம் ஓப்பன் ஆகும் ஒன்று எஸ்கியூல் ஒர்க் ஷீட் ஒன்னொன்று இன்னொன்று பைத்தான் ஒர்க் ஷீட் அடுத்தது ஃபோல்டர் நம்ம எஸ்கியூல் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதனால் எஸ்கியூல் அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ இப்படி இருக்கும் விண்டோ இந்த விண்டோவில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம கொரிய எழுத போகிறோம் ஸோ எப்படி கொரி எழுதுறது என்னென்ன பண்ணுறதுன்றது நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம் ஸோ இந்த விண்டோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டோ தான் வந்து கொரி எடுத்தார் விண்டோ இங்கே தான் நம்ம கொரி எழுத போகிறோம் இந்த விண்டோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து டேட்டா பேஸ் விண்டோ என்னென்ன டேட்டா பேஸ்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே இங்கே தான் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க இதை பற்றிலாம் நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்ப்போம் இது இது இதெல்லாம் ஃபியூச்சரில் பார்ப்போம் இது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அதாவது கொரியை நம்ம எடுத்துகிட்டு ரன் பண்ணுறதா இருந்தால் இங்கே தான் வந்து நம்ம ரன் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிறது வந்து